നിൽക്കുന്നതിന് ശേഷം എല്ലാ സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചീസ് പിസാസ് പല രീതിയിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അപ്പോൾ ദിസ് വൺ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഓമലിൽ വെച്ചാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ട്രേ ഇപ്പോഴും വരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു പോട്ടിൽ വെച്ചാണ് പിന്നെ ദിസ് വില്ലത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ പാനിൽ വെച്ചാണ് പിന്നെ ഈ ഇഡ്ലി പിസാസ് ഞങ്ങൾ നെയിം ചെയ്തതാണ് ഇഡ്ലി പിസാസ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇഡ്ലി പാത്രത്തിൽ വെച്ചാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് കാണാം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിരുന്ന് തിന്നാം അപ്പോൾ പിസയുടെ ഡോ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ത്രീ വൺ ബൈ ഫോർ കപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലവർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കണത് പിന്നെ അതിലോട്ടേക്ക് വൺ ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഞാനിവിടെ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒക്കെ ചേർക്കാം പിന്നെ ഇതിലോട്ടേക്ക് ഞാൻ വൺ കപ്പ് ഓഫ് ഈസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത വെള്ളമാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് ഈസ്റ്റ് പൊന്തിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഉള്ള വെള്ളമാണ് ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ എടുത്തേക്കുന്നത് തന്നെ നീത്തിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ഷേക്കായി ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഡോ റെഡി ആയി ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ ഈ ഡോ മിക്സ് ചെയ്ത ബൗളിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പാത്രത്തിൽ ഫുൾ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വൺ അവർ വെച്ചു പിന്നെ ആ ബൗളിൽ ഇങ്ങനത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോത്ത് വെച്ച് മൂടിയാലും മതി ഇങ്ങനെ മൂടി വെക്കണം അപ്പൊ വൺ അവർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അത് എടുത്തു പുറത്തേക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഡോ ടു പീസസ് ആയിട്ട് മുറിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണി ഇങ്ങനെയും ചെറുതാക്കണേ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ടു പീസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ചെറുതാക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോ വീണ്ടും ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഫോർ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ്
അപ്പൊ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞു ഞാനിപ്പൊ അത് തുറന്നിട്ട് പിസയുടെ ഷേപ്പ് ചെയ്യണം അതിലോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം മുറിക്കണം പിന്നെ പിസയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചീസ് ആണ് ഇവിടെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത് മുസ്രല ചീസ് ആണ് അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഓവനിൽ ഇട്ട് ബേക്ക് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പിസയാണ് അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ ട്രേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രേയുടെ മീതെ കുറച്ച് മൈദ ഫ്ലവർ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയാണ് ഈ ഡോ അതിന്റെ മീതെ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഷേപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലോട്ടേക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഇത് ഹോം മെയ്ഡ് ടൊമാറ്റോ സോസ് ആണ് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വരുന്നതായിരിക്കും എന്നിട്ട് അതിലോട്ടേക്ക് ഞാൻ ഓണിയൻസ് ആഡ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം ആഡ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിലോട്ടേക്ക് വൈറ്റ് സോസ് ആഡ് ചെയ്തു വൈറ്റ് സോസും ഹോം മെയ്ഡ് ആണ് അതിന്റെ വീഡിയോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ അതിലോട്ടേക്ക് ചീസും ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ പിസ റെഡി ആയി ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി ആയി ഇനി നമുക്ക് ഓമിലോട്ട് കയറ്റി ബേക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് പിസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബേക്ക് ചെയ്യണത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഓവനിലല്ല പോട്ടിലിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ും 
എന്നിട്ട് അതിലോട്ടേക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസ് ആഡ് ചെയ്തു ഹോം മെയ്ഡ് ടൊമാറ്റോ സോസ് പിന്നെ വൈറ്റ് സോസ് ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ഒണിയൻസ് പിന്നെ ചീസ് മൊസ്റ്റുള്ള ചീസ് എല്ലാത്തിനും സെയിം ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ വേറെ ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ പോട്ടിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണ പിസയും റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് പോട്ടിലോട്ട് വയ്ക്കാം അടുത്തത് പാനിലിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പിസയാണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഡോ പാനിലോട്ട് വെച്ചു പിന്നെ അതിലോട്ടേക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് അപ്പം അതും റെഡിയായി ഇങ്ങനെ നമുക്കത് സ്റ്റോവിലോട്ട് വെക്കാം സ്റ്റോവിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് മൂടി വെക്കണം പിന്നെ അടുത്തത് നമുക്ക് ഇഡലി പിസിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ നെയിം ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ അത് അത് ലൈക്ക് ഇഡലി പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോഡിലിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്ത മാതിരി തന്നെ സെയിം പ്രൊസീജിയറിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കും പക്ഷെ ഇഡലി പാത്രത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുള്ളൂ എന്താ വെച്ചാൽ വേറെ പാത്രങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പം ഇതിൽ ചെയ്തു അപ്പം മിനി പിസാസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെ അപ്പോൾ സെയിം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തു അപ്പം എല്ലാത്തിനും ഞങ്ങൾ ഈ പിസയുടെ ഡോ വയ്ക്കണേക്ക് മുന്നേ ഈ മൈദ ഫ്ലവർ ഞങ്ങൾ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് വയ്ക്കണത് അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ഒട്ടി പിടിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ റെഡി ആയത് നമ്മുടെ ഈ പാൻ പിസിയാണ് പാൻ പിസ റെഡി ആയി ഇനി നമുക്കത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ സെക്കൻഡ് റെഡി ആയത് ഈ ഓവനിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്ത പിസിയാണ് അപ്പോൾ ഓവനിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്ത പിസ എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ ഇത് പാനിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പിസയാണ് പാൻ പിസ പിന്നെ അവസാനം കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ പോട്ടിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്ത പിസ റെഡി ആയത് അതാണെങ്കിൽ എടുക്കാൻ നല്ല പാടായിരുന്നു താഴെ ഒട്ടി പിടിക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് ഞാൻ അധികം സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പാൻ പിസ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ പക്ഷെ ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇത് എടുക്കാൻ കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടു കുറച്ച് കുറെ നേരം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് കിട്ടിയത് ഒറ്റ അവസാനം അത് പോന്നു കണ്ടോ പ്ലേറ്റിൽ കുറെ ഒട്ടി പിടിച്ച് നിന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം നമ്മുടെ ഇഡലി എന്നിട്ട് ആ ഇഡലി പിസയും റെഡിയായി അപ്പോൾ അതും എടുക്കാൻ നല്ല കഷ്ടപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ കുറെ നേരം ട്രൈ ചെയ്തിടണം പിന്നെ ഒറ്റ അവസാനം മമ്മി ഒരു ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്ന് ലൈക്ക് ഇഡലി എടുക്കണ മാതിരി തന്നെ സ്പൂണ് കൊണ്ട് എടുത്ത് നോക്കാന്ന് അത് പെട്ടെന്ന് വന്നു പക്ഷെ എന്നാലും താഴെ കുറച്ച് കഴ ഒട്ടുപിടിച്ച് നിന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാം പിസയും റെഡിയായി 
അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈ ചെറുതുങ്ങള് മിനി പിസാസ് ഇത് ഞങ്ങള് ഇഡലി പിസ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പേരിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഡലി പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി ഇഡലിയുടെ ഷേപ്പ് മാതിരി ഇരിക്കുന്നത് അത് കൊണ്ട് ഇഡലി പിസ എന്ന് വിളിച്ചു പിന്നെ ദിസ് വൺ പാനിലിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പിസയാണ് പിന്നെ ദിസ് വൺ പോട്ടില് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്ത പിസയാണ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ അത് ഓവനിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്ത പിസ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് തിന്